Muy, pero muy buena tarde, amigos de YouTube. Les saludo desde mi canal Arte Moda y Plantas Liliana Muñoz, desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali, en la República de Colombia. Ya saben, amigos, que soy orgullosamente colombiana. Y miren lo que tengo por aquí. Miren esta espectacularidad de macetas y todo con reciclaje de basura a lujo, amigos. Macetas de lujo, miren. Qué preciosas están estas señoritas. Aprovechando, amigos, que hoy estamos a primero de mayo. Y iniciamos mes de la madre. Y vamos a dar muchos regalos. Entonces vamos a elaborar de estas hermosas macetas para regalar. Estas hermosas macetas a cualquier persona, a cualquier mujer le va a encantar. Así que si no sabías qué regalar en este mes, pues aquí tienes algo fácil bonito y económico tiene las 3B amigos así que no se pierdan el video completico para una mejor comprensión continuemos con el video muy bien amigos y para elaborar esas hermosas macetas que ustedes acaban de ver tan hermosas y elegantes que se pueden colocar en cualquier lugar donde usted desee para adornar su casa. Lo vamos a realizar con material reciclable. Aquí tengo este pote que es de suavizante. Ustedes pueden utilizar el pote que ustedes quieran. Le pueden dar la figura que ustedes deseen. Para eso, mire... Este pote tiene como la figura, debemos de aprender a, como a conocer los potes y así mismo darle la figura. Por ejemplo, esta que tiene esta manigueta, lo vamos a utilizar como cuello. Entonces, si por acá viene la maceta, bueno, vamos desarrollándola. Y para eso he tomado de internet dos cabezas de cisne, mire, con papel reciclable. Todo reciclable, amigos. Mire, aquí tengo esta cabeza, tengo esta otra. Y voy a ver cuál se acomoda mejor y para eso las voy a recortar para luego acomodarlas. Ya saben que al hacer manualidades esto desestresa, eso nos desestresa nos... y fuera de eso estamos ayudando al planeta y vamos a hacer cosas hermosas para nuestra casa, para nuestro jardín y en este caso... Pues vamos a elaborar, aprovechando que es el mes de la madre, aunque el mes de la madre, el día de la madre es todos los días, ¿verdad? <ríe> todos los días tenemos que estar pendientes de nuestra casa, de nuestros hijos, pero bueno, hay una fecha especial para celebrarla. Así que vamos a aprovechar que estamos iniciando mes y vamos a comenzar con el pie derecho. Así que voy a recortar muy bien, miren, así de esta manera. Si ustedes tienen buen pulso y desean, pues lo pueden dibujar directamente en la botella. No hay ningún problema. En mi caso, pues yo a veces dibujo, pero pues le, lo quise hacer así para que ustedes vean que les queda mucho mejor. Bueno, ya los tengo así recortaditos. Ahora lo que vamos a hacer es a mirar cómo lo podemos acomodar. Miren, ya ustedes le buscan la forma. Esto también lo vimos ya en el otro video. Si ustedes quieren, recuerden que esto viene formando parte del cuello. Bueno, yo lo voy a colocar como por aquí, más o menos así. Lo voy a pasar aquí, calcadito, y ya les muestro. Miren, observando, eh, me queda más bonito como la parte de arriba. Él tiene como esta subidita, pero no importa. Entonces, para que pegue como de aquí, y miren cómo va quedando. Quedaría precioso, ¿verdad? Si lo puedo poner más paradito. Mire, queda como más elegantico. O como ustedes deseen colocarlo. Eso ya es creatividad de cada uno. Miren, no sé si se alcanza a ver bien. Ya le pasé como la margen. Ahora termino como de rellenarle esta partecita así. Eh, haciendo el, la forma del piquito. Que es como así. Bueno, ya voy a repintarlo con marcador y ya les muestro. Bueno, aquí les doy otra opción. Si ustedes al tenerlo así, miren, ven que está como muy cortico el cuello, como que viene más dobladito, entonces borramos esto que ya tenemos hecho y lo bajamos más para que quede como más arqueadito. Ya, como les digo, ustedes ya aprenden a diseñar y a formarse sus propias macetas con su propia creatividad. Yo lo estoy borrando porque no me parece que queda bien así, entonces pues lo estoy borrando y lo voy a volver a hacer. 
miren, ahora sí ya es de mi agrado. Quedó el cuello más largo. Ahora sí lo que voy a hacer es que voy a comenzar a repintarlo para que se vea, para que ustedes lo puedan observar mucho mejor. Lo voy a repintar todo así. Algunos me han estado preguntando con qué corto. Miren, se corta con esto, con este aparato. No sé ustedes cómo lo conocen. O si no, pues con una navaja o con un bisturí, con lo que ustedes, una tijera, con lo que a ustedes les quede más fácil para cortar. Bueno, el secreto para poder cortar, amigos, ustedes llegan y rompen. Ahora sí, no lo van a poner así parado ni, no, ni nada, ni no. <risa> Palabras lilianicas. <risa> Entonces lo acuestan un poquito y se vienen de esta manera. Espera, lo recuesto en la mesa para poder mostrarles mucho mejor apoyamos metemos el bisturí y acostamos así un poquito y nos venimos recortando miren así 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 de facilito con mucho cuidado miren bueno ahí me salí un poquito miren cómo queda de fácil para recortar Volvemos y hacemos la misma operación, lo ponemos así de costado, con cuidadito, vamos recortando. Hay partes que son bastante duritas. Bueno, no les voy a mostrar todo el proceso de corte porque entonces nos demoramos bastante. Miren amigos cómo ha quedado de precioso la colita como quedó ahora lo que vamos a hacer con el restante es lo siguiente vamos a hacer todas las plumitas o las alitas bueno vamos a si ustedes quieren sacan molde para hacer esto de lo contrario pues lo hacen a ojo vamos a hacer como especie de de estas cosas así miren no sé si me alcanzan a ver así vamos a cortarlas todas así bastante vamos a sacar muchas las que más podamos miren todas así venga se los marco mejor para que puedan observar mejor miren con el sobrante vamos a elaborar toda la alita o las plumas vamos a hacer como especie de una hojita miren así vamos a sacar todas las que más podamos para no desperdiciar nada se me quedó torcida por esto así vamos a hacer Todas, todas las que más podamos realizar, miren así, como especie de hojas. Y luego recortamos. Miren, ya lo marqué todo, ahora sí voy a recortarlo. Puras hojitas hice. Miren, ya que las tenemos así todas cortaditas, si ustedes quieren sacan más, pero pues yo creo que con estas es suficiente, con el restante de la botella. Ahora lo que vamos a hacer es... Que vamos a cortar así en diagonal como para simular que es una plumita Bien. sin pasar al otro lado vamos cortando así y lo mismo hacemos acá al otro lado y le hacemos a todas miren todas nos deben de quedar de esta manera Bien, así Muy bien, ya tenemos todas las suplumitas elaboradas, miren, como quedaron de preciosas, miren, todas las hicimos de esta misma forma, miren, así deben de quedar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a formar el ala de nuestro cisne. Vamos tomando cada una de nuestras alas y nos vamos a ayudar de nuestra pistola de silicona y vamos a colocar silicón, bueno, está... Parece que no está bien caliente todavía. Vamos a colocar silicona de esta manera y vamos pegando aquí, formando el ala de nuestro cisne. Miren así. La colocamos así paradita. Luego cogemos otra y hacemos la misma operación. La pistola casi no está caliente. La colocamos. Ajustamos para que vaya dando forma. 
miren, vamos colocando así. Cogemos otra pluma, colocamos silicona y vamos a pegarla por la parte de acá atrás, por la parte de adentro. Miren, todo lo vamos a ir pegando por la parte de adentro. Bueno amigos, un detalle que se me olvidó, se me pasaba por alto es por aquí fue donde la parte delantera, pero al pegarlas acá para formar el alita no lo vamos a colocar por aquí, a pegarlas así, como ustedes pueden observar, las estoy pegando, las estoy pegando por el lado trasero, miren, así por el parte de la parte delantera le echamos la silicona, bueno ya cambié la, la pistolita que estaba como molestando, ya estaba viejita, miren, y seguimos pegando así, recuerden, no por el lado donde las cortamos, por aquí las cortamos, por aquí están marcadas, aquí le echamos la silicona y las pegamos por la parte de atrás, miren cómo va quedando de preciosa, aquí podemos colocarle otrica para que quede más bonita, recuerden, no por acá por donde cortamos, sino aquí le echamos pero la silicona, pero pegamos es por la parte que se vea la parte de atrás. Recuerden ajustar. Miren, aquí me quedó ya mi alita elaborada. Miren, le puse otras dos aquí para que terminara como en puntica. ¿Cómo va quedando? ¿Qué les parece? Queda preciosa, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es armar la colita y he reservado aquí unas. Vamos a hacer lo mismo y vamos a colocarle la colita. Colocamos silicona y hacemos lo siguiente. Miren, tenemos silicona. Recuerden siempre, esta la pegamos aquí en el centro. Miren así, ajustamos, recuerden de ajustar. Luego colocamos la otra. Ahora les muestro para que no se alargue tanto el video. Miren amigos, miren cómo quedó la colita. Miren qué preciosidad. A mí me encantan esas macetas, me encanta hacer manualidades. Miren. ¿Qué les parece esta señorita? ¿Cómo va quedando? O este señor. O señorita, bueno. Un cisne o la hembra. <ríe> bueno, vamos a elaborar una hermosa rosa para colocarla aquí. Sí, es una señorita. Miren qué preciosa. Déjenme en los comentarios qué les parece. Y ahora la vamos a decorar. Me sobró una plumita. Voy a, a ponerla como por aquí. Para no desperdiciarla. Bueno amigos. estos Aquí tengo ya una rosita hecha. Esto se hace con foamy. Luego les explico cómo hacerla. Si ustedes desean. Miren cómo quedan de preciosas. Quedan muy bonitas. Esto es foamy o goma eva. No sé cómo le llaman ustedes en sus países. Miren son preciosas. Aquí tengo una. Esa la voy a colocar aquí. Pero este detalle lo colocamos de último. Para que ahora como vamos a manipular todo esto. Porque vamos a colocar brillo. No se nos vaya a dañar. Muy bien. Ahora aquí tengo escarcha. No sé ustedes cómo le dicen en sus países. Miren. O purpurina como que le dicen en otros países. Aquí le decimos escarcha. Aquí tengo escarcha tornasol o blanca. Tengo dorada y tengo plateada. Bueno, la verdad no sé cuál le vaya mejor. Bueno, los cisnes son como que todo blanco. No he visto cisnes de colores. Miren, estoy encantada con este cisne. No he visto cisnes como de colores. Así que para que le resalte un poquito, solamente voy a utilizar, si le echamos la purpurina o escarcha blanca, pues no se va a notar muchísimo, ¿verdad? Le va a dar un toque de brillo. Pero entonces le voy a colocar la plateada. Bueno, la vamos a combinar. La dorada la dejamos para otra ocasión. Bueno, y para que nos quede más precioso, como ya les dije, vamos a utilizar esto. Lo vamos a, a dar color por aquí a las plumitas de nuestro hermoso cisne macetero. Y miren, para ello vamos a utilizar pegante madera. Colbón madera, pegante de madera, pegante de carpintero, 
como usted lo conozca. No se vale, no se le puede echar amigos pegante escolar porque eso casi no tiene fuerza. Mire, el pegante madera es bastante, bastante espeso, por eso, o colbón de carpintero, por eso es necesario o es mejor eh, colocarle ese pegamento. Bueno, a retirar esto por acá porque se me cae y hago un reguero. Vamos a utilizar un pincel y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Empapamos un poquito nuestro pincel, no mucho, y vamos a coger, vamos a empezar por las plumas traseras. O bueno, vamos a empezar por la colita mejor. Comenzamos y hacemos lo siguiente, así. Vamos a colocar nuestro colbón. Así. Miren, no así, porque entonces se nos embebe, sino como así, a través como van las plumitas. Este es un paso que debemos de aprender eh, bastante bien para no ir a, a embeber tanto y que nos quede como tan amontonada la, la escarcha o purpurina. Tampoco podemos cargar tanto el pincel de colbón porque queda amontonada. Aquí me está quedando un poquito amontonada. Mire, es como si estuviéramos pintando en brocha seca ya que hemos colocado así el colbón a las colitas lo siguiente que vamos a hacer es tomamos una hoja tomamos una hoja un papel lo que usted desee y vamos a aplicar aquí tengo una paletica ustedes pueden aplicarlo con la con una cuchara o bueno como quieran como les quede mucho más fácil o con lo que tengan a mano Voy a tomar un poquito de purpurina, miren así, lo cogí mal. Tomamos así y vamos a hacer lo siguiente. Miren. Por eso necesitamos de que esté en un papel. Estos trabajos manuales, amigos, son como de mucha... Ay, los estoy tapando la cámara. Son bastante desestresantes y a la vez, como les digo, ayudamos al planeta y hacemos cosas hermosas. Luego hacemos así, miren cómo viene quedando. Me quedó mucho más fácil echarlo con un bisturí porque puedo hacer lo siguiente, miren. Y ahora sí, lo sacudo en el papel. Para eso es el papel, para no desperdiciar. Y miren, queda nomás lo que se necesita. Miren cómo queda. Así mismo voy a hacer con las alitas. Miren, para eso utilizamos el papel, no desperdiciamos. Esto lo hacemos así, así. Recogemos, vaciamos y no desperdiciamos absolutamente nada. Hay que ahorrar, amigos. Hay que ahorrar. Y haciendo esta maceta nos estamos ahorrando dinerito y a la vez pues quedan muy preciosas. Hacemos lo mismo con las alitas. Empezamos por la parte de acá atrás. Miren. Y es la misma técnica que hicimos con la colita. Bueno, ya apliqué todo el colbón a las plumitas de las alas. Ahora cojo mi bisturí. Y voy a coger la escarcha o la purpurina y voy a vaciar de la siguiente manera. Recuerden amigos que esta es una hermosa idea, un detalle muy bonito para, para regalar ahora para la fiesta de la madre. Aprovechen y regalen macetas, macetas con, con plantas, lógicamente, ya plantaditas. Miren, un detalle muy bonito, muy original de cada una de ustedes. ¿Qué les parece la idea? Bueno, y ahora sí, vamos botando la escarcha aquí en la hoja. Miren cómo va quedando de precioso. 
¿Cómo les parece a ustedes esta idea? Miren, ha quedado espectacular. Bueno, vamos a agregar detalle, vamos a terminar. Y lo que voy a hacer es que voy a pintar de rojo. Recuerden, deben de ser con marcadores, color, bueno, colores permanentes. No pueden ser colores mmm, borrables. Con este color rojo voy a pintar todo el piquito. Miren cómo me quedó el piquito ya pintadito. Vamos a elaborarle. Ellos por aquí tienen como un pequeño orificio, como la naricita, no sé. Eh, por donde respiran es como una pequeña gota. Miren, así quedó precioso. Ahora vamos a elaborar las pestañas. El cisne está dormido. Si queremos, ahí le agregamos un poquito de color, como simulando que el párpado está cerrado. Pero bueno, vamos a eh, hacerle unas pequeñas pestañas. Pequeñas pestañas, no. Hermosas pestañas. Como si él estuviera despierto, al yo tener el cisne así, tocaría hacerle las pestañas a la parte de arriba. Pero como está dormido, se la voy a hacer en la parte de abajo. Vamos a ver cómo me van a quedar. Me están quedando como un poquito chuecas. Bueno, así. No me quedaron tan hermosas, pero bueno. ¿Qué les parece? Ahora vamos a pegar la florecita. Ustedes pueden pegar una que ya tengan por allí o pueden hacer una. Pueden ponerle un moño. Pueden, amigos, ustedes son bastante creativos también. Wow, me pego aquí. Vea. Bueno, voy a colocarle más porque me cayó y se me le quitó la silicona. Vamos a pegarla. La pegamos en el nacimiento del ala. Allí. La ajustamos para que pegue muy bien. Y miren cómo ha quedado de hermosa esta señorita maceta cisne, una dama. Bueno, a esto nos falta algo y son los agujeros de drenaje. Voy a hacérselos. Amigos, y así es como quedó ya nuestra maceta cisne. ¿Qué les parece? Miren, ha quedado preciosa. Si ustedes la ponen al sol, pues lógicamente les va a brillar espectacular. Miren cómo se ve de hermosa. Bueno, no está haciendo sol. Esto lo pueden utilizar, amigos, como macetero. Yo últimamente no las estoy sembrando las plantas en ellas porque me encanta estarlas cambiando. Entonces la utilizamos mejor como macetero. Déjenme en los comentarios ustedes cómo la van a utilizar y si la van a elaborar. Para los que estaban pensando regalar una planta ahorita el día de la madre y no tenían una maceta pero tienen la planta, entonces aquí ya les dejo esta preciosa idea para regalo, miren. No es sino que pongan la planta de su agrado. Muy bien, vamos a elaborar otra hermosa maceta y seguimos utilizando material reciclable. Miren, les aconsejo no botar todo esto o encargárselo a amigos y familiares. Y como siempre, aquí tengo ya una cabecita de cisne. Miren, la vamos a acoplar de la manera que queremos, queramos, queremos que, la, que nos quede. Bueno, esto lo vamos a hacer completamente diferente, como vieron al inicio. La voy a calcar por aquí y ya les muestro. Ah, dice, esta parte ya la saben. Así que luego vamos a, como les voy a explicar cómo hacer la parte de acá. Miren, ya tengo dibujada aquí la cabeza. Ahora vamos a elaborar la parte de acá. Bueno, aquí ya tengo elaborada la cabecita, como siempre, miren. Ahora aquí repinté un poquito para poderles mostrar y lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer como una pequeña luna. Aquí lo tengo yo un poquito ya marcadito. 
traemos hasta allí. Aquí hacemos como una ondita. Esto va a ser como las, el ala del, de nuestro cisne. Miren, así. Así va quedando. Acá atrás, como siempre, hacemos como la colita también. Y a la parte del otro lado le hacemos una especie de ala, pero sin, ya, sin diseño ya. Y aquí, por aquí cortamos. Pues esta es la seña donde cortamos. Bueno, en la parte de aquí vamos a elaborar como unas pequeñas gotas. Así. Eso va en cada morita. En cada lunita de las que hicimos, miren. Vamos elaborando así. Y aquí, enseguida en la puntica de ella, vamos a hacer esto. Miren, así bien fácil y sencillo. Déjenme en los comentarios qué les parecen las manualidades que estamos viendo aquí en este, en este canal. Si les parecen fáciles, si les parecen difíciles, ¿qué opinan? Miren, aquí tenemos ya nuestro cisne o un pavo, como ustedes le quieran colocar. Vamos a recortar. Bueno, si quieren, aquí se los pauso un momentico. Si quieren de pronto mirar bien antes de cortar, miren. Recuerden, amigos, que hacer manualidades es muy fácil, muy sencillo. Y esto nos desestresa. Ahí tengo el proyecto quieto por si quieren mirar cómo queda. Miren. O por si quieren calcarlo. Ahí se los, ahí se los. Si quieren calcar el ala, ahí se los pongo en cámara. Porque podemos calcarlo. Ustedes lo calcan y yo lo ponen al tamaño necesario. También les pongo la cabecita por si la quieren calcar. Bueno, ahí se la dejé quietecita para que ustedes puedan calcar. Miren. Bueno, listo. Vamos a cortar. Y vuelvo y les repito, colocamos nuestro cortador no así parado, sino como acostadito. Y vamos haciendo una leve presión, miren. Y así vamos dando la forma a nuestro proyecto. Ahorita les muestro cuando esté cortadito. Bueno, ya corté todo este, la parte de acá, ahora lo saco. Voy a cortar todo esto. Eso también lo vamos a sacar. Todo esto lo sacamos. Van a quedar aquí como unos huequitos. Y en la parte de aquí también vamos a sacar. Miren, ellas quedan así. Miren. Bueno, y este sí lo sacamos de esta manera. Miren, quedan los espacios así peladitos. Ahora ya lo voy a recortar todo alrededor. Bueno amigos, así queda ya nuestro cisne. Miren, voy a pintar el pico, pero antes de pintar el piquito, o oh, bueno, sí lo voy a pintar. Y vamos a echar también escarcha por aquí para que quede precioso. ¿Qué les parecen estas ideas amigos? Miren amigos, el piquito y esta cresta también va de rojo. Va a quedar precioso, ¿verdad? Miren qué precioso. Miren cómo queda con este, con la cabecita roja. Y como siempre, pues vamos a hacer por aquí una pequeña gotica simulando su naricita. Ahora sí, vamos a colocar escarcha por aquí, así como colocamos en el otro. Bueno, a este le voy a colocar escarcha dorada. Para que nos queden los dos proyectos un poquito diferentes. Colocamos de esta manera, como siempre, encima del papel... No olviden, amigos, de suscribirse al canal, de activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido. Ya les muestro cómo queda. Bueno, les cuento que esta escarcha dorada no me gustó para nada, así que se la voy a cambiar. Bueno, ya la lavé. Y como estaba sin secar todavía, pues fue facilísimo de quitarla. Ahora le voy a aplicar la escarcha plateada. Miren, así quedó con la escarcha plateada. 
Bueno, la verdad, pues está bonito, pero me gustó más el otro. <risa> Miren cómo quedaron. Déjenme en los comentarios cuál de los dos les gustó más. Ahora, si a este queremos, también le podemos hacer esto mismo. Miren, podemos hacerle esto mismo. Estas mismas alitas. ¿Qué dicen ustedes? O lo dejamos así. Le colocamos alitas o lo dejamos así. Bueno, amigos. Vamos a colocarle un moñito a este. A ver si cambia. Porque la verdad, la verdad fue que, que casi no me gustó. No sé ustedes qué opinan. Bueno, vamos a colocarle una flor de adorno. Aquí tengo dos flores, dos hechas de cinta. Eh, esta florecita yo me las elaboro, son súper fáciles de realizar, se hacen con cintas. ¿Cuál de las dos le quedará mejor? ¿Le quedará mejor esta? ¿Qué dicen ustedes? ¿O esta? Vamos a ver. Esta o esta. Esta, ¿cierto? Esta. Creo que esta. Esta le sale más. Así que vamos a pegarle estica. Se la vamos a pegar aquí. Y va a quedar un adorno preciosísimo. Miren cómo ha quedado. Miren cómo se ven de hermosas. A mí me encantó esta realmente. Es algo precioso, espectacular. Miren. Miren esta otra. Esta también está bonita, pero pues me gustó más la otra. De verdad que sí. Bueno, las plantas que vamos a colocar en ellas, amigos, son estas dos bellezas. Mírenlas. Esta hermosa San Sevieira, Trifa Ciata, o Espada de San Jorge, y esta, este hermoso pez, una planta pez, que por cierto ya tiene florecitas. Miren. Y la voy a colocar. Ah, les voy a mostrar. No le abrí agujeros a las macetas. ¿Por qué? Porque esas macetas son de lujo. Entonces, como no vamos a plantar las plantas directamente allí, sino que las vamos a dejar como eh, para macetero, macetas macetero, entonces no les abrí roto para que cuando ustedes rieguen las planticas, lógicamente ustedes las sacan de ahí para regarlas, cuando las rieguen las coloquen otra vez ahí, ellas no se van a encharcar, no van a regar, no van a hacer reguero donde usted las pongan. Entonces, ¿qué les parece esta idea, amigos? Está preciosa, ¿verdad? Díganme, ¿qué les ha parecido esto? Ahora, ¿qué maceta queda mejor en esta? ¿Cuál de estas? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a colocar... Esta sanseveira, a ver qué tal. Vamos a ver cómo le queda esta hermosa sanseveira aquí. Miren, esto es lo que yo les digo. La utilizamos como macetero. Ay, me encantó. Me encantó, me encantó. Es que mire cómo se ve de precioso. ¿Mm? Eso es una hermosura, ya. Se ve hermosa. No sé ustedes qué opinan, pero a mí me parece que queda preciosísima allí vamos a colocar la otra acá y lo que yo les digo amigos es que se pueden utilizar como maceteros o si ustedes desean pues siembran la planta allí pero me parece más bonita porque podemos intercambiar miren amigos qué belleza ay esto está hermoso <risa> y no es porque lo haya hecho yo <risa> pero me parecen preciosas de verdad muy hermosas. Bueno, amigos, y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Miren, no tuve necesidad siquiera mirar si esta quedaba bien acá ni, o no, porque es que me parece hermoso cómo quedó cada una con su respectiva plántica. 
eh, qué día que estaba planeando la idea, yo me imaginaba una sanseviera, o sea, me las imaginaba, esta me la imaginaba eh, así, la que no tenía como conocimiento que le iba a colocar era a esta que planta, eh, pero pues mirando en mi jardín encontré esta y me pareció espectacular también. Bueno, así que esto ha sido todo por el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado muchísimo, que regalen muchísimas plantas, macetas para este Día de la Madre. Este mes que estamos, imagínense, vea, ustedes llegan con un regalo de esos, donde sus familiares, donde su mamá, donde su tía, donde su abuela, donde su prima, donde su hermana. Y va a quedar usted como una reina, la reina de los regalos plantiles. Bueno, amigos, que estén muy, pero muy bien, que disfruten haciendo estas manualidades, elaborando todo esto para embellecer su jardín, si no la van a regalar, y que estén muy, pero muy bien, y nos vemos en un próximo video.